¿Sabe qué sensación existe la última de mi parte, Ministro, en un sector importante de la sociedad, más allá de los docentes? Que el gobierno, cuando se trata de sincerar algunas cosas, va para adelante este, y entonces el sinceramiento de las tarifas es eh, importante en términos porcentuales de lo que significa la suba y demás. Ahora, con la cuestión salarial son muy, muy, muy inflexibles. Es el 20%. Pongámoslo no, 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 en un ejemplo. Eh, por estas horas, eh, los bonaerenses tienen que asumir, porque además lo ha ratificado la justicia, un aumento de tarifa de luz que en muchos casos supera holgadamente el 100%. Entonces, es como que hay ahí una... A ver, eh, es, son maneras de gobernar. Nosotros decimos la verdad. Por eso el 21% que ofrecimos ayer es un piso garantizado. Puede ser más si, si, como, sí, si la inflación, si la inflación más. fuese más. Pero ¿sabe qué? Eh, si usted piensa en términos electorales, si este gobierno pensara solo en términos electorales, como pensaban otros gobiernos, nosotros hubiésemos sacado dinero de cualquier lado, hubiésemos pagado lo que no se podía pagar, y en octubre, una vez pasada la elección, le decíamos a los docentes, a los empleados de la provincia de Buenos Aires, no hay, no hay más plata, hagan lo que quieran. ¿Sí? Antes hubiese pasado eso. ¿Sabe qué pasa? Antes se daban todo el día buenas noticias. Entonces vivíamos en Alemania, teníamos menos pobres que en Alemania, no había inflación. Bueno, ¿sabe qué? Nosotros lo que hacemos es decir la verdad, cuando uno dice la verdad, sabe que tiene un problema y lo encaramos el uh -huh. problema. Esa es la forma de gobernar. A veces duele, uh -huh. pero es la mejor forma para salir adelante.